Я жду твоей команды. Ты уж прости, что я немного нервничаю. В эти края так редко забредают путники. Конечно, это мои трудности. Одна из моих трудностей. Мул испугался блуждающего огонька и убежал в чащу. Ну и что я теперь делаю? Конечно, жду, когда мой помощник разыщет этого распроклятого мула. И мерзну. А, ты верно хочешь узнать, почему я здесь. В этих краях, да? Позволь представиться. Феликс де Гробуа, купец и предприниматель. К вашим услугам. Серый страж? О, это впечатляет. Слово даю. Обычно я не езжу этой дорогой, но тут грянула война, и я понадеялся на удачу и хорошую погоду в горах. И не получил, увы, ни того, ни другого. В дорогу несчастья следовали одно за другим. Я, конечно, не очень рассчитываю, но вдруг ты захочешь помочь проезжему бедняге. Худшая из всех моих неудач — вот этот артефакт, который я купил в Джейдере. Мне сказали, что это жезл управления. Для голема. Мне смысла нет оставлять себе эту штуку, потому что я никогда ею не воспользуюсь. Но может тебе она пригодится? Подвох. Да. Подвох, конечно, есть. Подвох в том, что Голем не прилагался к жезлу. Голем якобы находится в деревне, к югу отсюда. Стоит себе и ждет, когда его оживят. Добраться туда я не могу, а если бы мог, то эту деревню, насколько я понимаю, захватили порождение тьмы. Зато ты серый страж. Порождение тьмы тебе не помеха, верно ведь? Гном, у которого я купил эту штуку, сказал, что с ее помощью можно оживить голема и управлять им. Пока жезл у тебя в руке. Голем будет исполнять все твои приказы. Полезная штука, правда? Мне кажется, что именно тебе она может пригодиться. Парень, у которого я купил этот жезл, мой старинный клиент. Он не хотел сам отправляться в Ферилден, потому что у нас тут неспокойно. Он сказал, что получил эту штуку от прежнего хозяина Голема. Но, по чести говоря, я понятия не имею, сработает ли она. Потому и прошу за нее совсем-совсем немного. Ну что скажешь? Да нисколько. 
Я просто не хочу таскать с собой штуку, которую первый попавшийся разбойник может принять за драгоценный камень. Честно говоря, я даже не знаю, будет ли тебе от нее прок. Просто я за нее слишком много заплатил, чтобы взять-то да и выбросить. Ну и славно. Как я уже говорил, ты найдешь голема к югу отсюда, в городке под названием Хонлит. Я отмечу это место на твоей карте. Просто подними жезл и скажи «Дулевгар». Это пробудит голема, так мне сказали. Надеюсь, это сработает. Может, ты поищешь парня, которому раньше принадлежал этот голем? Если, конечно, он еще там. Тогда удачи тебе. А теперь, похоже, придется мне самому искать этого мула.
Отлично! за меня. Впрочем, это Я не это важно. сделаю! Перед нами голем. Может показаться, что он вышел из строя, но вполне вероятно, есть способ его оживить.
Начали! Как скажешь! Клянусь Создателем, мы спасены! Ты... разве тебя не послал Бан, чтобы спасти нас? Значит, мы тут можем просто подыхать с голоду? Бан махнул на нас рукой? Наверное, мне надо радоваться, что сюда вообще хоть кто-то пришел. Спасибо тебе. Но если тебя никто не послал, зачем ты здесь? Извини, что спрашиваю. Жезл управления? Ты имеешь в виду для Шейлы? Этот распроклятый голем доставил нам одни только хлопоты. Моя мать продала этот жезл много лет назад, после того, как голем убил моего отца. И правильно сделала. Мы его отца звали Вильгельм. Он был магом Эрла Фредклифа и героем войны с Орлеем. И чем же он кончил? Однажды моя мать обнаружила его возле башни. Кости у него были так переломаны, что она едва его узнала. А над ним вот так же стояла и стуканом эта самая Шейла. Мой отец не заслужил такой участи. Но если ты и вправду хочешь пробудить Шейлу... Ладно, она теперь твоя. Мать почти никогда об этом не говорила. Когда умер отец, я был еще совсем малыш. Слушай, я понимаю, что у тебя наверняка полно дел поважнее, но... Мне и вправду очень нужна твоя помощь. Знаю, ты уже спас мне жизнь, и я тебе благодарен. Но там в лаборатории моя дочь. Она испугалась и забежала туда, прежде чем я успел ее остановить. Не знаю, как она сумела пробраться через отцовы защитные ловушки. Один из наших попытался войти за ней и погиб. Но ты... Ты же мог бы ее найти, правда? Точно не знаю. Там есть защитные ловушки, которые поставил мой отец, чтобы отпугивать посторонних. Я знал насчет барьера. 
У меня был к нему ключ, но вот все остальное... Ой, не надо было нам приходить сюда. Ох, не надо было. Ты же рисковал жизнью, чтобы добраться сюда. Ну так рискни еще разок. Это будет нетрудно для такого, как ты. Как оживить голема? Возьми жезл управления и скажи кодовую фразу. Или мать дала покупателям неверную фразу? Меня бы это не удивило. Она сказала, что не хочет, чтобы Шейла вновь ожила. Коли так, я охотно скажу тебе правильную фразу. Только умоляю тебя, спаси мою девочку. Правда? Хвала Создателю. Думаю, лаборатория моего отца прямо за следующей зоной. Наверняка там. Я это сделаю! Отлично! Я это сделаю! Гляди-ка, кто-то пришел поиграть. Ты же правда пришел поиграть? Мы играем в загадки. Это самая лучшая игра. Отец? А, можешь ему сказать, что со мной все в порядке. Может, он тоже к нам придет? В любом случае, если не хочешь играть, так уходи. Кити, ты не нравишься. Кити умная. Она говорит, что ты захочешь отвезти меня назад к отцу, а я не пойду. Ей тут будет так одиноко. Амалия, ты такая добрая. Если ты уйдешь, я буду по тебе очень скучать. Ну, конечно же, кошка. Она просто умеет говорить, вот и все. Говорить довольно просто. Надо только понять, как это делается. Я кошка. На самом деле. Ты не уговоришь Амалию пойти с тобой. Теперь она любит только меня. Я ее друг, а ты просто чужа. Ничего не сделала. Я совершенно бессильна. Маг позаботился об этом, не так ли? Я не могу покинуть эту комнату. Нет, эта Амалия нашла меня. После стольких лет заточения я очень рада ее обществу. <звы> Похоже, мы зашли в тупик. Так что позволь мне предложить некий компромисс. Освободи меня, смертный, и отдай мне девочку. Дай нам вместе вернуться к ее отцу и навсегда покинуть это место.
Смертные часто позволяют надежде ослепить себя и видят только то, что хотят увидеть. Если отец надеется увидеть Амалию живой и невредимой, может, он ничего и не заметит? Благодарю тебя. Ты весьма любезен. В этой комнате меня удерживают охранники мага, и только смертный может приблизиться к ним. Охранников можно как-то обезоружить, но я не знаю как. Может, у тебя получится то, что не вышло у девочки? Ой, как здорово! Кити освободится! Я всегда хотела кошечку, а Кити такая... Я все еще в заперти. В чем дело? Тебе не отнять у меня малышку. Она будет моей. Навечно. Что с ней случилось? Она там? Почему она не вернулась? Она мертва? О, мой бедный мотылек. Спасибо тебе. За то, что хотя бы нашел ее. Спасибо. Если тебе все еще нужна эта чертова Шейла, то кодовая фраза Дулин Харн. Только на твоем месте я бы ее не оживлял. А теперь я, наверное, пойду. Я знала, что настанет день, когда кто-нибудь найдет жезл управления. И на сей раз оно даже не маг. 
Видимо, случайно наткнулась на жезл. Бывает. Вижу. Существо считает, что эти кристаллы только для красоты. Не помню, сколько лет я стояла здесь и смотрела, как шныряют вокруг эти жалкие селяне. Долго. Очень долго. И крестьяне понятия не имели, что за ними наблюдают? В таком случае неудивительно, что ты, голем, преисполнилась благодарности к тому, кто дал тебе возможность размять ноги. Хм. Еще один маг, как я погляжу. Очаровательно. Я даже и к тишине начала привыкать. А что, селяне все мертвы? Значит, кое-кто уцелел? Экая жалость. Говорят, чрезмерная близость порождает презрение. А уж я, пробыв 30 лет невольным слушателем, сблизилась с этими селянами, как никто другой. Не то, чтобы я им желала смерти, нет. Но это было бы приятное разнообразие. Не так подробно, как оно могло подумать. Было много беготни и воплей. А потом я целыми днями смотрела, как вокруг рыщут порождение тьмы. Никогда бы не подумала, что найдется менее увлекательное зрелище, чем крестьяне. А вот, падишь ты. Ладно, тогда валяй. Продолжай. Что оно прикажет? Глубоко укоренившееся упрямство. Последний, кто держал в руках этот чертов жезл, обычно называл меня Голем. Голем, подвинь мне это кресло. Будь хорошим Големом и раздави этого надоедливого бандита. И не забудем, Голем, возьми меня на руки, я устал идти пешком. У него ведь есть жезл управления. Правда? Я пробудилась, так что должен быть. Я вижу уже злоправление, но не чувствую. Давай, прикажи мне что-нибудь. Ну давай, давай, это будет забавно. Тогда прикажи мне остановиться. Или уйти, или... Просто что-нибудь прикажи, пожалуйста. И ничего? Я ничего не чувствую. Ничто не вынуждает меня исполнять его приказ. Вероятно, это значит, что жезл сломался. Не знаю. Я думала, что жезл просто есть. Оживить-то меня он сумел? Хм, полагаю, если мной нельзя управлять, значит я свободно? Это просто... Что же мне теперь делать? Я ничего не помню, кроме того, что много лет наблюдала за этой деревней. У меня нет никакой цели. Как-то я растерялась. А оно что скажет? Ведь оно наверняка пробудило меня с какой-то целью. Что оно собиралось со мной сделать? Могу я спросить, для чего... Могу я спросить, для чего именно я была... Я бы... Существо говорит о порождениях тьмы, тех самых тварях, что уничтожили эту деревню. Это чудовищные твари, зло, которое должно быть уничтожено. Хотя птицы все-таки хуже, пернатые сволочи. 
полагаю, у меня есть два выхода. Пойти с ним или куда еще? Я даже не знаю, что лежит за пределами этой деревни. Да, вполне вероятно. Убила? Я помню, что у меня был хозяин. Маг с густыми бровями, который тыкал в меня, чем не попадя, и отдавал приказы. Так я убила его? Надеюсь, что убила. Быть может, последний его приказ был такой. Голем, не смей проламывать мне голову. А! Ну да, я просто развлекаюсь. Я так долго наблюдала за этой деревней, не в силах даже пошевелиться. Но что было до того, помнится мне, мягко говоря, смутно. Понятия не имею, что мне хочется делать. Я рада, что опять подвижно. Разве этого недостаточно? Понятия не имею. А как оно ухитряется верить другим без жезла управления? Откровенно сказано. Тогда я обещаю, что не сяду на него случайно, либо если оно само меня не доведет. Устраивает... Ты уверен, что хочешь взять в отряд эту штуку? Она может быть опасна. И потом она такая громадная. Отличная мысль. Да и вообще уж лучше она, чем я. Тогда я пойду с ним. Пока что. Кстати, меня зовут Шейла. А, ну, думала, меня зовут Кремень. Или Булыжник. Может быть, Щебень. Ваша дам. Если так угодно.
Спасибо. Я не думал, что стража Банна так скоро заметит мой побег. Пытался скрыться в лесу, но не успел. А теперь мне пришел конец. Вы были при Астагаре. Вы знаете, как все там обернулось. У меня был выбор невелик. Или помереть, как сейчас, или быть съеденным порождениями тьмы. Или оказаться на виселице, как дезертир. Полагаю, и о нас с тобой многие думают то же самое. Если не хуже. Я убежал, когда Лагейн предал нас. Я бросил своих соратников, и они погибли. И Кайлан тоже погиб. Он был мне не только король, но и друг. Создатель. Все то время, что я просидел в темнице Бана Лорена, только и думал о том, что выпало на их долю той черной ночью при Астагаре. Да уж, вечно я отстаю. Но коль скоро в последний час рядом со мной оказались именно вы, значит, не все было напрасно. Король доверил мне ключ от своего оружейного сундука и велел, если что-то случится с ним, отдать ключ стражам. Создатель не лишен чувства юмора, верно? Оно и к лучшему. Сохрани я ключ, он был бы сейчас в руках Бана Лорена. И почему меня это не удивляет? Может, нам стоит спасти из объятий смерти кого-то другого? Мне было страшно. Я боялся, что потеряю его на поле боя, так что спрятал его в лагере. Он, наверное, и до сих пор там. Ключ за вынимающимся камнем в основании одной статуи. Я нарисую вам карту, чтобы вы знали, где искать. Ты же возьмешь меня с собой, правда? Считай меня сентиментальным, но там осталась пара порождений тьмы, которых очень стоит проткнуть мечом. Очень важно, чтобы королевские документы не попали в чужие руки. Что до Мэрикова меча — это слишком могучее оружие, чтобы бросать его на потеху тварям. То же касается прочего королевского оружия и доспехов. И если вам случится обнаружить тело Кайлана, похороните его как должно. Он был нашим королем. Нельзя бросить его смертный прах среди смрадных тварей.
Как Спасибо. Я не думал, что вы были при Астагаре. Вы знаете, как все там обернулось. Создатель, все то время, что я просидел в темнице Бана Лорена, только и думал о том, что выпало на... Король доверил мне ключ от своего оружейного сундука и велел, если что... Создать... И почему? Мне было страшно. Я боялся, что потеряю...
Надо отдать должное порождением тьмы. Уж они... Не-то знают, как предать округи унылый и зловещий вид. Начали! Отлично! Плакать тут или смеяться, но это явно от доспехов Кайлона. Отлично! Сомнений быть не может. Как скажешь!
это сделаю. Я это сделаю! Судя по этим бумагам, нам стоило больше доверять Орлею и меньше тестю короля.
прости нас, мой король. Как только мы хоть ненадолго выкурим отсюда порождение тьмы, сразу вернемся и проводим тебя к Создателю. только начали сходить.
Начали! Thank <laughs> you. 
Отлично! Прямо-таки бездомные. Не хочу даже думать, куда она ведет.
Вот, это последний фрагмент. Могу лишь надеяться, что мы будем носить их так же доблестно, как он. Они вот так и бросили его гнить. Мы должны что-то сделать. Это был хороший человек. Он слишком на многое надеялся и слишком рано ушел из жизни. Он заслуживает тех скромных почестей, которые мы в силах ему оказать.
Как ребенку удалось уцелеть? Над воронкой до сих пор вьется дым. Это мальчик. И у него пять пальчиков на руке и пять на ноге. Чего мне еще желать? Создатель услышал наши молитвы. Идем домой, Марта. Будем растить этого найденыша как родного сына. Сюда пришли посмотреть на магов. Великолепно. Меня они просто обожают. Как скажешь. Фаллического вида тюрьма для магов посреди озера. Как символично. Отлично! Что, спаси создатель мою душу, понадобилось в наших местах такой важной особе. Я маг? Скорее небо рухнет на землю, чем я стану магом. Да-да, небо на землю. Я здешний лодочник, то есть был им. А теперь бедняга Кестер сидит без работы. Понятия не имею. Мне ничего не рассказывают. Тут недавно Грегор приходил и говорил, «Ты, Кестер, не волнуйся, у нас тут все схвачено!» А больше ничего и не сказал. А теперь вот поставил Кэрола приглядывать за моей лодочкой, моей лисе. В честь бабули ее назвал. Командир рыцарей. Ну, хромовников из башни. Славный малый! Говорю же, мне ни словечка не сказали. И насколько я знаю магов, в их дела лучше носа не совать. А по мне, так там у них с магией неполадки. Но это как всегда. Можно, конечно, вплавь, но я не советую. В озере живут очень мерзкие твари. Думаю, заводятся от зелий, которые в воду сливают. Грегор велел мне побыть тут, пока все не утихнет. Только вот что я тебе скажу. Бывают бури, которые просто так не проходят. Может и так. Бьюсь об заклад, тебе прямо не терпится. Думаю, это благо для магов. Можно собраться, обменяться опытом и все такое. Знаю я, что болтают о магах, но все-таки... Ведь создатель их сотворил не просто так. И уж если нельзя доверять ему, то кому тогда доверять? Ну, этого я бы не сказал. Просто он по доброте душевной иногда ко мне заглядывает. Первый чародей тоже ничего. Вежлив всегда. Но какой-то он нелюдимый, если понимаешь, о чем я. А Грегор не прочь побеседовать. По-моему, ему нравится общаться с простым народом, понимаешь? Такого парня, как Грегор, грех не уважать. Ладно, иди. Береги себя, слышишь? Ты ведь серый страж, верно? Именно тебя я и надеялся встретить. Я представляю сообщество магов, которое не хочет жить под постоянным надзором церкви. Наше сообщество – самоуправляемая гильдия магов, которые просто хотят, чтобы их оставили в покое. Мы ничего не имеем против церкви, но все же предпочитаем жить так, как нам хочется. Рядом со мной и в каждом крупном поселении ты найдешь неприметный мешок с просьбами от магов со всей страны. 
которым нужны услуги умелого и неболтливого помощника. Меня? Я не маг, друг мой. А те, кто передал свои просьбы, не назвали имен. За исключением пары наиболее самонадеянных магов. Уверяю тебя, наше дело угодно создателю. Под нашим присмотром магия не управляет человеком. Спасибо, друг мой. В каждом крупном поселении есть наши люди, которые заплатят тебе за труды на благо сообщества. Да улыбнется тебе создатель. Оставь меня в покое. Отлично! Добрый день и добро пожаловать в избалованную принцессу. Я могу чем-то помочь? Так придумал отец. Раньше это была его гостиница, и он назвал ее в честь моей сестры. Она была его маленькой принцессой. Принцесса решила, что тут ей слишком скучно, и уехала в Денерим. Там гламурнее, сказала она. Ее нашли убитой. С нее сняли все дорогие побрякушки, которые ей купил отец на свои кровные. Отец умер от горя, и потрясенная мама перестала есть. А я получил убыточную гостиницу. Имя к ней прилипло. Вот и вся история. Конечно. Чего именно?
кажется, уставился. Могу я спокойно выпить. Добрый день. Будет сделано! Назад! Я сюда первым пришел! Не твое дело, гном я отродье. Я тут никому не мешал. Я первым сюда пришел. Хотите купить меч? Тут кто-то поживился еще до меня. Зато я нашел обрывок перчатки. Так, чуть-чуть пожеванный волками. Но, по крайней мере, я думаю, что это была перчатка. Ладно, не говорите. Я сам понял. Меня надули. Был тут до меня один хмырь. Я его знаю. Он мне это место и продал. Сказал, что нашел великанов и всякие там ценности. Только он мне не говорил, что сам что-то подобрал, кроме костей и грязи. Его зовут Фарин. Хитрющий ублюдок, если спросите меня. Нет, вижу, не спросите. Но я все равно уже сказал. Говорил, что собирается в Розамар. Думаю, туда сейчас и отправился. Если найдете его, скажите, что это я вас прислал. Пусть подражит от страха! хе хе Вижу, оно нашло кристаллы увеличения. Я и понятия не имела, что оно про них знает. Отличная работа. Ну, как оно считает? Я ведь не выгляжу в них толще, правда? Мне кажется, я и так толстовато. Должно быть потому, что оно разместило их вертикально. Неужели оно знало? Как это нужно сделать? Наверняка знала. Думаю, ему следует поскорее найти как можно больше кристаллов. Я хочу сверкать душей, образно говоря. Я жду твоей команды. Сейчас мы в лагере. Момент довольно подходящий. Но почему именно мне? Но почему? 
почему именно мне? Ужасная фантазия. Ужасная фантазия. Какая прелесть. Это для меня, правда? Ну вообще. Ты звал? Как скажешь. чтобы я барахло за тебя тащил? Если я могу что-то для тебя сделать, прошу, скажи. Уверен.
Если я могу что-то для тебя сделать, прошу. Ты случаем не переправу к башне ищешь, а то мне строго-настрого приказано никого туда не пропускать. В башню никто не войдет. Никто. Вход закрыт. Но уж не. У меня есть работа, только работа и ничего, кроме работы. Так что клянусь золотыми ножами создателя, я от нее не отступлюсь. О, а он тебе шепнул, что нету? Словом, в башне я тебя все равно не пропущу. Ах так, ты серый страж. Докажи им. Пойди убей порождение тьмы. Посмотрим на благочестивое серое стражество. Фу, пустословие! Приятно было с вами поболтать. А теперь ступайте своей дорогой. Убирайтесь! Но не знаю. Впрочем, я тут слегка проголодался. Паршара. Вот, жуй, если хочешь. Ух ты, печенье! Я охотно с ним расстанусь, если печенье избавит нас. Да в деревне, которую мы недавно проходили. Был там один мальчишка такой, толстяк и грязнули. Я и забрал у него эти сласти. Ему они больше ни к чему. Ммм, вкуснятина. Услуга за услугу, верно? Да переправимся, если ты и впрямь этого хочешь. Ну, пойдем. И пусть еще двое не выпускают из поля зрения двери. Без моего разрешения двери не открывать. Все ясно? Да, сэр. Двери заперты. Чтобы помешать кому-то выйти или войти. А теперь будем ждать и молиться. Кто ты такой? Я же четко сказал Кэролу никого сюда не привозить. У нас тут крайне сложное положение. Тебе лучше уйти ради собственной же безопасности. Вечно серым стражам люди нужны. Как мне это уже надоело. Хотя это ваше право, что есть, то есть. Здесь тебе союзников не найти. У хромовников лишних людей нет, а магам сейчас не до того. Буду говорить откровенно. Мы не в силах справиться с тем, что сейчас происходит в башне. По залам башни бродят одержимые и демоны. Вот почему мы резали языки магам в пар Волине. Должен признаться, что я согласен с твоим спутником. Создатель ведает, что Кунари никогда не попали бы в такое положение. Мы не знаем. Мы не знаем, что именно случилось. Мы видели только демонов, которые охотились и за хромовниками, и за магами. Я понял, что мы не сможем их одолеть, и приказал моим людям бежать. Я послал гонца в Денерим, попросил подкреплений и права уничтожения. Право уничтожения? 
дает храмовникам власть уничтожить магический круг начисто. Маги должно быть уже мертвы, а одержимых надо уничтожить, неважно как. Положение тяжкое. Выбора у нас нет. Чтобы устранить угрозу, все, что находится в башне, должно быть уничтожено. Если б был, неужели я бы им не воспользовался? Но нет, в башне остались только одержимые. Никто не смог бы спастись от тех чудовищных тварей. Слишком это мучительно, надеяться, что кто-то уцелел. И обнаружить, что надежды были напрасны. Довольно давно, потому и беспокоюсь. Гражданская война, вне сомнения, породила немало смут и бедствий. Я могу лишь гадать, втянута ли в нее церковь. В Денериме уже должны были получить наше послание. Наверняка подкрепление скоро будет здесь. Если ты каким-то чудом сумеешь уничтожить одержимых, храмовники пойдут за тобой. Раз Денерим молчит, мы должны действовать сами. Битва с порождениями тьмы — вполне достойная задача. Хочу предупредить. Когда ты переступишь этот порог, обратного пути уже не будет. Двери башни должны быть заперты. Я ни для кого их не открою, пока не буду уверен, что в башне безопасно. А уверен я буду лишь тогда, когда ко мне явится сам первый чародей и сообщит об этом. Если же Ирвинг погиб, значит круг пропал и должен быть уничтожен. Да дарит тебе Андрасты своей отвагой, что бы ты ни решил. Я не хочу умирать! Скорее бы это закончилось. Припас подходит к концу, и я не знаю, сколько еще мы продержимся. Нам нужно, чтобы все одержимые демоны отсюда убрались, если ты об этом. Если у тебя есть что-то на продажу, тоже будет помощь. Сколько мне помнится, ты когда-нибудь видел одержимого? Выброси ключ. Я видел. Это аварийный Самый план действия у храмовников. Отлично. Я наконец-то придумал вопрос, на который ты не сможешь ответить. Это ты мне говоришь? 
Совершенно верно. Думаешь, что очень умная? Я придумал научный вопрос, на который ты наверняка не сумеешь ответить. О, сомневаюсь. Тогда скажи, как звали супруга Андраста? Это не научный вопрос, а богословский. Шутишь, да? На этот вопрос смог бы ответить и пятилетний ребенок. Неужели ты знаешь меньше, чем ребенок? Будет Меня не сделано. интересует ваша религия. И на этом игра закончена. Зрите, все могучие повергнутые в прах. Начали! Это ты? Нет, не подходи. Серый страж ты или нет, но я прикончу тебя на месте. Я маг Круга. Куда важнее другое, что здесь делаешь ты? Хромовники не пропустили бы в башню первого встречного. И тебе, вероятно, сообщили что Круг сейчас не в том состоянии, чтобы тебе помогать. Ну так почему же хромовники тебя пропустили? Они собираются атаковать башню? Значит, Грегор думает, что Круг обречен. Вероятно, он решил, что все мы уже мертвы. Они бросили нас на произвол судьбы, но даже запертые в ловушке мы выжили. Однако, если хромовники объявят право, то мы не сможем выстоять против них. Скажем так, нечто вроде мятежа во главе с магом по имени Ультред. Вернувшись после битвы при Астагаре, он попытался захватить власть над кругом. Как видишь... Не все у него пошло гладко. Я не знаю, что стало с Ультрадом, но уверена, это все его рук дело. И я не допущу, чтобы Круг погиб из-за гордыни и глупости одного человека. Я пыталась вывести из башни детей, но дверь оказалась заперта, и никто не откликнулся, когда я звала на помощь. Что еще я должна была делать? Я возвела барьер перед дверью, которая ведет во внутрь башни, чтобы никто оттуда не смог напасть на детей. Пока барьер держится, ты не сможешь пройти в башню, но я сниму его, если ты поможешь мне спасти этот круг. Как только Грегор поймет, что башня больше не опасна, он наверняка прикажет своим людям отступить. Он здравомыслящий человек. Тогда наша задача ясна. Мы должны спасти Ирвинга. За ними присмотрят Петра и Кенон. Если мы будем убивать всех тварей, которых встретим, дети будут в безопасности. Ты хочешь, чтобы мы помогали этой занудной классной даме? Хочешь спасти эти жалкие пародии на магов? Они позволяют запирать себя в загон, как безмозглый скот. Теперь их хозяева решили предать их смерти. И я скажу только одно. Так им и надо. Погляди, как они живут, эти лакеи церкви. У них нет уважения ни к себе самим, ни к своему дару. Как же я могу их уважать? <свы> К 
как пожелаешь. Петра, Кинон, присмотрите за остальными. Я скоро вернусь. Вин, ты уверена, что хорошо себя чувствуешь? Тебе раньше так сильно досталось. Может, мне стоит пойти с вами? Дети больше нуждаются в твоей защите. Я не пропаду. Оставайся с ними. Успокой их. Обереги. Приятно видеть такую уверенность. Хотя все же постарайся, чтобы она не заслонила от тебя твои слабые стороны. Если ты готов, пойдем и покончим с этим. Да. Конечно. Ваша Да. За ней присмотри, ладно? За Вин, конечно. Я не знаю, хватит ли у нее сил, чтобы... Особенно после... У меня на душе неспокойно. Я спускалась в библиотеку, когда вдруг раздался пронзительный вопль, и из-за угла выскочил демон. Его глаза горели злобой. Я была уверена, что мне конец. Я так испугалась, кажется, даже завизжала. И тут передо мной возникла Вин и заслонила меня от демона. Были молнии и вспышки огня, кровь и хаос. Когда все стихло, демон был мертв, но и Вин тоже не шевелилась. Я так испугалась, что она... что ее больше нет. Присмотри за ней, хорошо? Возможно, она в порядке, но вдруг та стычка не прошла для нее бесследно. Спасибо тебе и благодарю, что помог нам. Щедрый дар. 
Благодарю тебя от всего сердца. Это так мило. Спасибо. Очень любезно. Очень любезно. Вот мы и на месте. Ха. Сама себе удивляюсь, что сумела так долго удержать этот барьер. Временами я выбивалась из сил, но приходилось держаться, чтобы уберечь нас всех от опасности. Будь готов ко всему. Я не знаю, какие твари рыскают за этим барьером. Ты готов? Отлично. Внимание! Отлично! Я это сделаю!
О, ты чувствуешь это напряжение? Пожалуйста, не заходи в кладовую. Там кавардак. Я так и не смог привести ее в порядок. Меня зовут Авейн. Я заведую магической кладовой круга. Я пытался прибраться, но немногое смог сделать. Я отвечаю за кладовую. В ней должен быть порядок. Я пытался уйти, когда все казалось утихло, и наткнулся на барьер. Другого выхода я не нашел, так что вернулся к своим обязанностям. А вы, надо было покричать. Я бы открыла тебе дверь. В кладовой все родное, знакомое. Мне уютнее здесь. Он один из усмиренных. Усмиренные не волнуются. У них нет эмоций. Я бы не хотел умирать. Будет лучше, если башня станет прежней. Может быть, у Ниала все получится, и он нас спасет. Маг Ниал. Он приходил сюда еще с несколькими магами. Они взяли летанию Адраулы. Она же защищает разум от контроля. Неужели тут действует магия крови? Не знаю. Ниал был на встрече. Он должен был знать. Магия крови. Я опасаюсь этого. Мы поищем Ниала. Летание поможет нам выстоять против магов крови, которые нам встретятся. Удачи вам. Может быть, скоро все это закончится и все вернется на круги свои. До свидания. Башня существовала за Молю тебя, молю, не убивай меня. Я знаю, что не имею права просить пощады, но я не хотела ни разрушений, ни смерти. Мы просто пытались обрести свободу. Ульдред сказал нам, что круг поддержит Лагейна, а Лагейн поможет нам освободиться от церкви. Ты не знаешь, каково это. Хромовники следят за тобой день и ночь. Магия — это всего лишь средство для достижения цели. Она дала нам, мне, силы сражаться за свои убеждения. Сражаться за свои убеждения — дело хорошее. Вот только цель не всегда оправдывает средства. Но, Вин, ведь на самом же деле ты так не считаешь. Перемены редко происходят мирным путем. Андраста не стала забрасывать империю многословными посланиями, а просто объявила ей войну. Она изменила наш мир, освободила рабов и дала нам церковь. Но ради этого гибли люди. Мы думали... Всегда ведь кому-то приходится сделать первый шаг. Добиться перемен неважно какой ценой. Никакие перемены не стоят того, что вы сотворили здесь. А теперь Ольдрат обезумел... И мы разбиты. Обречены гибнуть поодиночке от руки тех, кто стремится исправить наши ошибки.
Но я... Я хотела бы получить шанс искупить свои грехи. И если вы пощадите меня, я могла бы бежать и искать покаяние в церкви. Ты знаешь, что там тебя никогда не примут. Церковь весьма разборчива. Она принимает шлюх, убийц, но не черных магов. Я просто хочу жить. Умоляю вас. Как-нибудь выберусь? Умоляю тебя. Клянусь, я постараюсь обратить свою жизнь на добрые дела. Спасибо. Создатель никогда не забудет твоего милосердия. Отлично!
Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч.